。ねえマリサ、私たちはどうやって猿から人間になったのかしら。どうしたんだレイム。珍しく真面目なことを考えてるじゃないか。失礼ね。だって、人間は猿から進化したって言うけど、それならいつか今の猿も進化して襲ってきたりするかもしれないじゃない猿の惑星みたいに、人間、暇だとろくなことを考えないな。まあそれなら一度、進化論についてしっかり理解した方がいいな。進化論って、ダーウィンが考えたやつよね。その通りだ、進化論を学べばその疑問も解決するはずだ。今回は賛否両論あるダーウィンの自然選択説や、それに関わる社会的な影響などを紹介していくぜ。実は、ダーウィンの進化論は単に進化の道筋を示したものではなく、私たち人類への様々なメッセージが含まれているんだぜ。え、そうだったのまずはダーウィンの著書である種の起源に沿って、進化論の概要について説明しよう。よろしくお願いするわ。生き物は神によって個別に創造されたのではなく、自然選択によって進化したものである。これは、イギリスの科学者であるチャールズ・ロバート・ダーウィンが、その著書種の起源で語ったことだ。本の名前は聞いたことがあるけど、中身はちゃんと聞いたことないのよね。一体どういう本なのダーウィンは軍艦ビーグル号に乗って世界中を航海しながら、各地で珍しい生物たちを観察した。その後、集めた標本を研究する中で、神が万物を創造したという当時の考え方では、どうしても説明できない事実に突き当たったんだ。今の考え方は間違ってると考えたわけね。だが同時に生物が長い時間をかけて徐々に進化してきたと考えれば、様々な現象がうまく説明できるとも考えたんだ。ダーウィンが、20年という年月をかけて秘密のノートに自分の考えをまとめ続けた、その集大成こそが種の起源なんだぜ。へえ、ダーウィンの進化論に関する研究をまとめた本ってことね。それで、どんなことが書いてあるのそれには、まずダーウィンの進化論について説明する必要があるな。ダーウィンの進化論は自然選択説や自然淘汰説と呼ばれているぜ。生物の授業でも聞いたことがあるかもしれないな。確かに聞き覚えがあるわ。種の起源の中では、進化を指す用語として変化を伴う由来という語が使われている。キーワードは、形質、変異、遺伝の3つだ。難しそうなワードね。できるだけ簡単にお願いするわ。前書するぜ。形質とは、生き物が持つすべての性質や特徴のことだ。手足の形や毛の色、環境への耐性などもすべて形質に含まれるんだ。なるほどね。難しそうと思ったけど説明されれば理解できるわ。同じように、変異とは子が親とは違う形質を持って生まれてくることだ。そして遺伝は、親の形質が子に受け継がれることだな。ダーウィンが示した自然選択説とは、生き残るのに有利な形質を持った集団。つまり新種が生まれていく過程のことなんだぜ。なるほど、ダーウィンが言う進化をより正確に言うとそうなるのか。もしもある個体に対して、生存に有利な変異が起こったら、その変異個体は他の個体よりも生き延びる確率が高くなり、同じ特徴を持つ子孫を多く残せる可能性も高くなるよな。他の仲間より生き残りやすい特徴を持っているなら、当然そうなるわね。逆に、その変異が生存に不利だった場合、その個体はうまく子孫を残すことができない。その結果として、生存に有利な変異は残り、不利な変異は消えていく。この一連の流れが何度も繰り返されることで生存に有利な変異が蓄積し、やがて元々の形質とは大きく異なった特徴を持つ集団、つまり新種になるんだ。なるほど。これが進化なのね。その通りだ、ダーウィンは、自然選択の過程が小刻みで緩慢であることを強調しつつ、この過程をめちゃくちゃ長い時間をかけて何度も繰り返すことで、いくらでも複雑な形質を備えた新種が生まれる可能性があると示したんだ。また、ダーウィンはこの進化の原動力を生物同士の相互作用と説明しているぜ。生物同士の相互作用一体どういう意味生物同士の関係は複雑で、一概にどうすればうまくいくか、なんて単純なものじゃない。そういう意味で、変異はあくまでランダムで、また変異自体に進化の方向性を決める力もない。進化とは、偶然の変異の連続による結果であると言えるんだ。うーん、わかるようなわからないような、わかりやすい実例があるといいんだけど何かあるかしら有名なものはやはりキリンの首だろうな。これは現在でも、生物の需要で進化論を説明する際、例に上がることが多いんだ。そういえばそんな話、別の動画でも聞いたわね。キリンの首が長いのは、キリンの祖先の中にわずかに長い変異体が生まれ、この形質が餌を得るのに有利だったために蓄積されていき、その結果として、現在のように首が長くなっていった、というものだ。レイムの言う通り別の動画で詳しく解説しているのでそちらも参照してくれよな。そうだったわね。改めて動画を見て復習しておくわ。別の例としては、大下振枝尺という夜行性の蛾がいるぜ。
19世紀後半から、ヨーロッパの工業都市が発展するにつれて、付近に生息するガニ黒い個体が増加したんだ。19世紀半ばからの50年間で、黒い個体の数は 2% から 98% にまで増えたとも言われたぜ。ええー、すごい急激な増え方ね。一体どうしてそんなことになったのこれは、工場の煙で樹木が黒ずみ。白い個体が黒い個体より捕食されやすくなったためと言われているぜ。その証拠に、環境が回復すると白い個体が再び増加したし、同じ現象が遠く離れたアメリカでも見つかっているんだ。へえ、敵に捕食されないために色が変わっていったのか。かつては異論もあったが、この後さらに厳密な検証がなされ、現在ではこの黒い個体の増減は、間違いなく自然選択の実例だと認められているぜ。ふむふむ。それなら間違いなさそうね。次はこれを見てくれ。種の起源には図がほとんどないんだが、唯一乗っているのが進化の系統樹の図なんだ。この図には、下に書かれた数少ない祖先種から枝分かれを繰り返しながら、一番上の原生種まで進化してきた様子が表されているんだぜ。現在の進化の系統樹の考えそのままね。これはダーウィンの考えから生まれたものだったのか。それなら、ダーウィンより前の進化の考え方ってどんなだったのかしらこの時代に主流だったのは、キリスト教的な思想だ。すべての生物は神様によって設計され、地球に生まれた瞬間から種は決められていて、変化することも進化することもないという想像論だったんだ。わあ、生き物が進化する、なんて概念も全くなかった時代だったのね。ダーウィン以前の進化論は自然の階段と呼ばれる考え方が主流だったんだ。この階段の一番下には鉱物や植物がいて、一番上には最も優れた人がいる。この時代、人類は神の次に優れた存在で階段を降りるほどに生物としてした、みたいな考えだった時代なんだ。そんな時代に進化論を発表するなんてすごい勇気ね。私にはとても真似できないわ。この考えとダーウィンの説を混ぜて考えてしまうと、猿が人間に進化するって発想が出てくるのかもしれないな。なんせ猿の一段上の存在として人間がいるわけだからな。ちょっとそれ私のことじゃない。それをわかるように教えてくれるのがマリサの役割でしょ。まあそう慌てるなよ。ダーウィンの生命の木の考え方を用いれば、その答えもわかるはずだぜ。え、そうなのじゃあ早く教えてちょうだいよ。猿が人間へと進化した、というが正確には、現世の猿と人間の共通祖先から、現世の猿と人間が進化したんだ。つまり、人間と猿は生命の木で見れば、すでに別々の枝に分かれた生物同士なんだ。なるほど、一度別の枝に分かれた生物は枝を飛び越え同じ生物になったりしないのか。その通りだ。だから、チンパンジーやニホンザルがいくら賢くても、人類へと進化することは決してないし、むしろ長い時間が経つほど、人類と猿の枝は違う方向へ伸びていくだろうな。それを聞いて安心したわ。地球が猿から進化した生物に、乗っ取られることはなさそうね。そういえば、ダーウィンの考え方は、当時ではすごく新しいものだったみたいだけど、実際本が発売された時の人々の反応はどんな感じだったのかしら当時の常識を覆すような主張をするこの本は飛ぶように売れたぜ。当時のイギリス首相や、ビクトリア女王も読んだらしいから驚きだ。へえ、有名人たちもこぞって読んだってわけね。だがもちろん批判の声も多かった。人々が信じていた価値観をぶっ壊したんだから当然といえば当然だがな。やっぱり新しい考えっていうのは批判されるものよね。だが、ダーウィンはそのような批判も真摯に受け止めて反論を築き上げた。わからないことはすべて神様のせい、となりがちな時代において。ダーウィンのこのような姿勢は、以降の科学の発展に大きく貢献したんだな。批判の声にも負けず、科学的に反論したのね。それにしても、こんなすごい発見をしたダーウィンって、実際どんな人だったのかしら。何か知ってたら教えてちょうだいよ。ダーウィンは産業革命真っただ中の1809年、イングランド南西部にある静かな町の、裕福な家柄に生まれた。植物が大好きで、鉱物や昆虫の採集に夢中だったらしいぜ。いかにも科学者の子供時代って感じね。だが、実際は成績が振るわず、父親からは落ちこぼれのレッテルを貼られ、将来を悲観されていたというから驚きだよな。父親は息子の将来を心配して、聖職者にするべく大学へと送り出したんだ。子供を心配する親心ってやつね。確かに聖職者なら食いっぱぐれなさそうだわ。だが結局自然科学への興味は尽きることなく、卒業後にイギリス海軍の測量船に乗り、訪れたガラパゴス諸島で多くの特殊な動物種や化石種の存在を知ったことが、後の種の起源の基盤になったようだぜ。結局自分の興味を貫いたのか、結構頑固な人だったのかしらダーウィンは病気がちで神経質だったが、愛妻のエマとは10人の子供を授かるなど、おしどり夫婦だったことも知られているぜ。
、ダーウィンは今にマミーという愛称をつけるほど甘えていたようなんだ。ええ、意外と甘えん坊だったのね。ちょっと可愛いわ。ダーウィンが妻に書いた手紙が残っているんだが、内容がすごいんだ。おーマミー、君が一緒にいて僕を守ってくれてこそ、僕の心は休まるんだ。これを39歳の時に書いたようだぜ。まさかダーウィンも180年も後の世で、世界中にさらされてるとは思ってもいないでしょうね。有名人も辛いよな。まあとにかく、夫の研究を理解し、協力し続けた妻がいてこそ、ダーウィンは安心して研究を続けられたのかもしれないな。そして、この進化論が与えた影響は科学の分野だけにはとどまらなかったんだ。他にはどんな影響があったのかしらダーウィンの主張は社会的に悪用されるケースもあったんだぜ。えどんな風に悪用されたの例えば、哲学者のハーバート・スペンサーはダーウィンが唱えた自然と歌を、人間社会にも当てはまると主張した。この理論はその後、人種差別や、植民地政策を正当化する理由として利用されるようになっていったんだ。ここまで言えば何の話かわかるかさすがにわかるわ。ヒトラーのやつよね。そう、優れた人種を後世に残し、劣った人種を駆逐しようとした。悪名高いナチスドイツの優勢主義だな。だが、確かにダーウィンの語った自然選択説を表面だけなぞれば、このような考えが生まれるのもわからなくはない。ダーウィンは生存に有利な形質と言っただけで、優秀な人種や遺伝子なんて言ってないのにね、とんだ拡大解釈だわ。その通り、霊夢のようにダーウィンの理論をしっかりと理解していれば、とんでもないことだとわかるはずなんだ。優秀な遺伝子なんて存在しない。あるのはある環境の中で、たまたま有効であるかもしれない遺伝子だけなんだ。どんな遺伝子でも、置かれた環境と相性が悪かったら意味がないのね。そもそもダーウィンは、生物の進化に上下があるとは考えていないぜ。進化とは、自然の階段のように垂直方向への移動ではなく、木が枝を伸ばすような水平方向への移動なんだ。深海コール上のステージに上がったと感じるのは単なる人類の思い込みなんだぜ。なるほどね。ニュータイプだからって人として優れてるわけじゃないってことね。お、おう。まあそういうことだな。別のわかりやすい例として、種の起源にはこんな事例が出てくるぜ。マデイラ島という島に生息する甲虫は、その多くが羽が退化して飛べないんだ。せっかく手に入れた羽をなぜこの甲虫たちは失ったんだろうなうーん、今までの話から考えると羽がない方が都合がいいから、かしらお、正解だぜレイム、実はマデイラ島は孤島で吹きさらし状態にあるため、空を飛ぶと風に流され、海に落ちて死んでしまうんだ。ええー、そんな島があるのか、それなら飛ばない方がいいわねー。最初は、飛べる甲虫や突然変異等によってたまたま飛べる能力がない甲虫など、いろいろなタイプが共存していたんだろうが、長い年月の中で、飛べる甲虫は海に落ち、飛べない方の甲虫ばかりが子孫を残すことになったんだな。それを繰り返すことで変異が蓄積して甲虫の多くが飛べなくなったのか。そう、環境に直接影響されて羽が退化したわけでもなく、使用しないから退化したわけでもない。たまたま生まれた飛べないという変異が、自然に選ばれ、長い世代交代の中で新しい種が生まれていくってことだな。進化というと何かができるようになる、みたいなイメージが強いけど、必ずしもそうじゃないということね。生き物の自然適応のやり方は一つじゃない。大きいもの小さいもの、早いもの遅いもの、獲得した機能を失ったもの、自然界にはあらゆる特徴を持つ生物が、たくさん存在しているんだ。決して強いものが生き残るのではなく、たまたま適応したものが生き残るということなんだぜ。どの生き物が生き残るのかはその時の状況次第なのか。このような状況は単に弱肉強食という言葉ではくくれないんだが、人間はどうしてもことを単純化して捉えようとしてしまうんだよな。レイムみたいに。ちょっと、最後の一言が余計よ。さて、まとめていくと、種の起源の中でダーウィンは、一つの巨大な生命観を提示したんだ。すべての生物は生命の木と言われる。一つの巨大な連鎖で繋がっており、人間もその一部に過ぎないと説いたんだ。ダーウィンの発表は、当時の価値観を丸ごとひっくり返すような考えだったのね。その通りだ。そして人間には他の生物を意のままに操る権利などはなく、互いに尊重し共存していかなければならないというのが、ダーウィンのメッセージだったんだな。なるほど、すごく壮大なメッセージね。さて、今生きてる猿が人間にならないこともわかったし、安心してグダグダしようっと。これが進化の失敗例ってやつか